நீதிபதிகள் நியமனத்தில் சமூக நீதியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியிருக்கிறார் நூற்று கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட கட்டப்பட இருக்கக்கூடிய மதுரை மாவட்ட நீதிமன்ற கூடுதல் கட்டிடங்களுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் முன்னிலையில் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் அடிக்கல் அதன்பின் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மயிலாடுதுறை மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்ற வளாக கட்டடத்தை காணொலி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தார் இதேபோன்று மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு மயிலாடுதுறை மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள முதன்மை ஜுடிஷியல் மாஜிஸ்திரேட் கட்டிடத்தை தொடங்கி வைத்தார் இந்த விழாவில் பேசிய தமிழ்நாடு சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி திராவிட மாடல் அரசு சமூக நீதிக்கான அரசாக இருப்பதாக பெருமிதம் தெரிவித்தார் நீட் தேர்வில் தற்போதுள்ள நடைமுறைகளில் பல மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என உச்ச தலைமை நீதிபதி கூறியிருப்பதை தமிழ்நாட்டு மக்கள் சார்பில் வரவேற்பதாகவும் தெரிவித்தார் or cases relating to need to have found their way to my bench at the supreme court co supreme court often courts cannot enter policy domain and it is the duty of the state or union government to listen to the representations made by the students however whenever injustice is done it becomes our bounden duty to intervene the sheer amount of litigation of need cases is indicate of the hopes and aspirations of millions of students idu tamilaga makkalukku neengal thandirukkindra nambikkiyana vaarthigal adai thodarndu pesiye mudalamichar stalin corona paravalin bodu tamil nadu arasu edutha nadavadikkai paaraattiyadarkaga uchcha neethimandra talimai neethipathi chandrasootukku nandri therivittu kondar karunanidhiyin muyatchiyal uruvaakkapatta uyar neethimandra kilai kattidam gambiramaga nirppadagavum mudalamichar kurippittar நீதித்துறையானது தன்னிச்சையாகவும் சுதந்திரமாகவும் இயங்கி சாமானியர்களின் இறுதி நம்பிக்கையை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றும் சட்ட நீதியும் சமூக நீதியும் இணைந்து கிடைக்க நீதித்துறை அமைப்புகள் வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் மேலும் நீதிபதிகள் நியமனத்தில் சமூக நீதியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் வலியுறுத்தினார் in the appointment of judges to high courts and supreme court as well as proportional representation to states in supreme court bench for allowing tamil as a court language in madras high court along with english for establishing supreme court benches at least in the cities of chennai mumbai and kolkata விழாவில் நிறைவாக பேசிய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு விருந்தோம்பலில் சிறந்து விளங்குவதாக பாராட்டினார் சென்னையில் உச்ச நீதிமன்ற கிளை அமைக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் கோரிக்கையை குறிப்பிட்டு பேசிய தலைமை நீதிபதி உச்ச நீதிமன்றம் டெல்லிக்கு மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிற்குமானது என்றார் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழ் மொழியை வழக்காடு மொழியாக கொண்டு வர நடவடிக்கை தேவை என்றும் கூறினார் உயர் நீதிமன்றத்தில் ஓய்வு பெற்ற மாவட்ட நீதிபதிகளை கொண்டு குழு அமைத்து ஆங்கிலத்தில் உள்ள தீர்ப்புகளை சரியாக மொழியாக்கம் செய்து வழங்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினார் தமிழ்நாட்டில் பெண் வழக்கறிஞர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருப்பதாக கூறிய தலைமை நீதிபதி சந்திரசூர் பணியிடங்களில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் would be made available to police stations to education officers to collectors to tehsildars i hope therefore that this initiative will bring us closer to our citizens
அவதூறு வழக்கில் ராகுல் காந்தி எம்பி பதவியில் இருந்து உடனடியாக தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கர்நாடகாவில் பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய ராகுல் காந்தி எல்லா திருடர்களுக்கும் எப்படி மோடி என்ற பெயர் உள்ளது என்று பேசியிருந்தார் அதை எதிர்த்து குஜராத் பாஜக எம்எல்ஏ புர்னேஷ் மோடி சூரத் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் கிரிமினல் அவதூறு வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த சூரத் மாவட்ட நீதிமன்றம் ராகுல் காந்தி குற்றவாளி என்றும் அவருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் விதித்தது இதையடுத்து மக்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பிரிவு நூற்று இரண்டு ஒன்றின் கீழ் வயநாடு எம்பி பதவியில் இருந்து ராகுலை தகுதி நீக்கம் செய்து மக்களவை செயலாளர் உத்தரவிட்டார் இதனை எதிர்த்து கேரள மாநிலம் மலப்புரத்தை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் ஆபா முரளீதரன் உச்சநீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளார் தண்டனை விதிக்கப்பட்டவுடன் தகுதி நீக்கம் செய்யும் சட்டப்பிரிவை சட்டவிரோதம் என்று அறிவிக்க கோரியும் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டப்பிரிவு எட்டு உட்பிரிவு மூன்று ஜனநாயக கொள்கைகளுக்கு எதிரான என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் தண்டனை அறிவிக்கப்பட்டாலும் மேல்முறையீட்டுக்கான உரிய அவகாசம் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அந்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதனிடையே கர்நாடக மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுடன் கேரள மாநிலம் வயநாடு மக்களவை தொகுதிக்கும் இடைத்தேர்தல் நடத்துவது குறித்து தலைமை தேர்தல் ஆணையம் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது மே மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதியுடன் கர்நாடக சட்டப்பேரவையின் பதவிக்காலம் முடியவுள்ள நிலையில் தேர்தலுக்கான ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டு வருகிறது இதற்கான அறிவிப்பு அடுத்த வாரம் வெளியாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது எனவே இந்த அறிவிப்போடு சேர்த்து ராகுல் காந்தி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதால் காலியாக உள்ள வயநாடு மக்களவை தொகுதிக்கும் இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது ராகுல் காந்தி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து சென்னை வளசரவாக்கத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் தூக்கு போடும் போராட்டம் நடத்தினர் வாயில் கருப்பு துணி கட்டி கழுத்தில் தூக்கு கயிறுடன் மத்திய அரசுக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்பினர் அசம்பாவிதம் எதுவும் ஏற்படாமல் இருக்க போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் சென்னை பூந்தமல்லியில் பிரதமர் மோடி புகைப்படத்தை எரித்து காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பூந்தமல்லி அருகே சென்னை பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமர்ந்து முழக்கங்களை எழுப்பினர் இதனால் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ராகுல் காந்தி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து அவ்வழியாக வந்த அரசு பேருந்தை சிறைபிடித்து மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது மறியலில் ஈடுபட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினரை போலீசார் கைது செய்தனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கருங்கல் சந்திப்பில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ராகுல் காந்தி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்தும் மத்திய அரசுக்கு எதிராகவும் கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்து தனியார் மண்டபத்தில் அடைத்தனர் ராகுல் காந்தி பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் கடை வீதியில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சாலையில் அமர்ந்து மத்திய அரசுக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் காங்கிரஸ் கட்சியினர் முப்பதுக்கும் மேற்பட்டோரை போலீசார் கைது செய்து தனியார் திருமண மண்டபத்தில் அடைத்தனர் ராகுல் காந்தி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து கேரள மாநிலம் வயநாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தினர் அப்போது போலீசாருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டது
சண்டிகரில் இளைஞர் காங்கிரசார் டெல்லி சண்டிகர் சதாப்தி ரயிலை மறித்து போராட்டம் நடத்தினர் ராகுல் காந்தி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதற்கு எதிராகவும் அவர்கள் முழக்கமிட்டனர் தகுதி நீக்கம் செய்தாலும் சிறையில் அடைத்தாலும் தனது குரலை ஒடுக்க முடியாது என்று